হ্যালো ট্রাভেল শুটার্সের বন্ধুরা চলে এলাম আজকে অনেক দিন বাদে আপনাদেরকে চন্দ্রযান থ্রি নিয়ে একটি খবর দিতে ভারতের তৃতীয়বার চন্দ্র অভিযান আর বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং জানিয়ে দিয়েছেন যে দু সালের প্রথম দিকে চাঁদের মাটি ছুঁয়ে দেখার লক্ষ্য নিয়ে উড়ে যাবে মহাকাশযান যার নাম চন্দ্রযান থ্রি এখানে বলে রাখি দু হাজার কুড়ি শুরুতেই কিন্তু বলা হয়েছিল যে এবছরই নভেম্বর বা ডিসেম্বরে এই চন্দ্রযান থ্রিকে পাঠানো হবে কিন্তু একটু পরিকল্পনার চেঞ্জ হয়েছে তার জন্য সেটি বলা হচ্ছে আগামী বছর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং লিখিতভাবে লোকসভায় জানান সব কিছু যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে দু সালের প্রথম ভাগেই উৎক্ষেপণ করা হবে এখানে প্রথম ভাগ বলতে বলা হয়েছে জানুয়ারি থেকে জুন মাসের মধ্যে তবে খবর যেটুকু এপ্রিল কিংবা মের মধ্যেই হয়তো চন্দ্রযান থ্রি উড়বে চাঁদের উদ্দেশ্যে চন্দ্রযান টু এর ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামী প্রকল্পের লক্ষ্যে এগিয়েছে চন্দ্রযান থ্রি এমনই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং সাম্প্রতিককালে ইসরো চন্দ্রযান তিনের পাশাপাশি গগনযান মিশন নিয়েও কাজ করছে ডিজাইন ক্ষমতা সহ একাধিক দিকে তীক্ষ্ণ নজর দিচ্ছে ইসরোর বিজ্ঞানীরা ইসরোর চন্দ্রযান টু থেকে শিক্ষা নিয়ে চন্দ্রযান থ্রির কাজ করা হচ্ছে তিনি এটাও জানিয়েছেন চন্দ্রযান থ্রিতেও থাকবে ল্যান্ডার রোভার এবং প্রোপালশন মডিউল এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে যে চন্দ্রযান টু এ অরবিটার ছিল এখানে কিন্তু অরবিটার থাকছে না তার কারণ সেটা বলছি সেই অরবিটারের জায়গাতে কিন্তু থাকছে প্রোপালশন মডিউল অরবিটার কেন থাকছে না তার কারণ অলরেডি চন্দ্রযান টু এর অরবিটারটি চাঁদকে প্রদক্ষিণ করছে প্রতিনিয়ত এবং তার মধ্যে যে পেলোড আছে সেই পেলোড খুব সুন্দরভাবে কাজ করে চলেছে তাই আর বাড়তি পেলোড দিয়ে খরচা না বাড়িয়ে জাস্ট একটি প্রপালশন মডিউল তৈরি করা হচ্ছে দেখতে অনেকটা অরবিটারের মতোই থাকবে তার মধ্যেও ইঞ্জিন মানে থ্রাস্টার উৎপাদনকারী ইঞ্জিন এবং অবশ্যই জ্বালানি কিন্তু থাকছে না কোনো পেলোড থাকছে না কোনো কমিউনিকেশন সিস্টেম রোভারের সঙ্গে বা ল্যান্ডারের সঙ্গে কিছুটা থাকবে কমিউনিকেশন সিস্টেম যেটির জন্য যোগাযোগ থাকবে ইসরোর সঙ্গে তবে ল্যান্ডার বিক্রমকে ছাড়ার পর এই যোগাযোগ আর রাখা হবে না তাকে দূরে ঠেলে কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হবে আর যেহেতু এর জ্বালানি আর কাজে লাগবে না তাই চন্দ্রযান টু এর মতো নয় চন্দ্রযান থ্রিকে নিয়ে যাওয়া হবে আরও তাড়াতাড়ি মানে চুয়াল্লিশ দিন লাগবে না অবশ্যই মনে করা হচ্ছে দিন চব্বিশ পঁচিশের মধ্যেই পৌঁছে যাবে পৃথিবীর মাটি থেকে একদম চাঁদের মাটিতে এখানে বলে রাখি সফট ল্যান্ডিং করতে না পারায় চাঁদের মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েছিল চন্দ্রযান টু মানে চন্দ্রযান টু এর ল্যান্ডার বিক্রম আর প্রথম থেকেই সফট ল্যান্ডিং নিয়ে চিন্তিত ছিলেন বিজ্ঞানীরা এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি কিন্তু এবারে দুশ্চিন্তার বোঝা আরও বেড়ে গিয়েছে তাই সেই দিকে তীক্ষ্ণ নজর দেওয়া হচ্ছে বলেও জানা গিয়েছে এছাড়াও জানা গিয়েছে ল্যান্ডার বিক্রমকে অনেক আপডেট করা হচ্ছে আর আগের যে রোভারটি ছিল প্রজ্ঞান রোভারের সঙ্গে শুধুমাত্র ল্যান্ডারেরই যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল ছিল না অরবিটারের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা কিন্তু এবার নতুন যে রোভার সেই রোভার দ্বিমুখী কমিউনিকেশন করবে মানে ল্যান্ডারের সঙ্গে যেরকম যোগাযোগ থাকবে সেরকম তার সঙ্গে ইন্ডিভিজুয়ালি অরবিটারেরও যোগাযোগ থাকবে তার মানে এই রোভার প্রজ্ঞানের মধ্যেও থাকবে একটি ট্রান্সপন্ডার এছাড়া ল্যান্ডার বিক্রমকে বিভিন্ন রকম যে আপডেটগুলো করা হচ্ছে তা আমরা আগেও জানিয়েছি আবারও বলে রাখি স্ট্যান্ডের দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে স্ট্যান্ড আরও উন্নত মানের হচ্ছে এবং কমিউনিকেশন সিস্টেম কিন্তু আরও উন্নত হচ্ছে এছাড়াও এর মধ্যে দেওয়া হচ্ছে হিটার যেটি আগের বার ছিল না তাই ঠান্ডা নামতেই সেটি কাজ করা বন্ধ করে দিত কিন্তু এবার সেই জায়গাটাকে রাখার চেষ্টা হচ্ছে এছাড়াও সোলার প্যানেলেরও কাজ চলছে আশা করা যাচ্ছে এ বছরের শেষের দিকেই ল্যান্ডার রোভার এবং এই প্রোপালশন মডিউল তৈরি হয়ে যাবে আর আগামী দু হাজার জানুয়ারি থেকে মে মাস বা জুন মাসের মধ্যেই চাঁদের মাটি ছুঁতে চলেছে ল্যান্ডার বিক্রম এই ছিল চন্দ্রযান থ্রি নিয়ে একটি আপডেট কেমন লাগলো জানাতে ভুলবেন না সঙ্গে থাকবেন সাবস্ক্রাইব করে লাইক শেয়ার অবশ্যই করবেন আর কমেন্ট বক্সে লিখবেন আপনাদের মতামত আসি আবার দেখা হবে পরবর্তী অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা